Shalom saudara, kembali kita masuk episode 766 dari ibu usia 70 tahun, anaknya dua perempuan, sudah punya lima cucu, sekarang ngomong dua cucu di Cengkareng, di Cikarang maksud saya, Cikarang. Shalom Bapak Pendeta Rasto Sabdono yang baik, mulia berharga di mata Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, amin. Bapak, ini WA saya yang kedua dan ada... Ada pertanyaan dari saya. Syukur kepada Tuhan dan terima kasih berkat Tuhan melalui khotbah yang melalui khotbah yang pujian Bapak yang keren. Kasih Tuhan hadirat Tuhan kuasanya mengalir bagi saya pribadi menguatkan saya. Yang saya rasakan terjadi perubahan melihat sesuatu bertumbuh berkembang ke arah Tuhan Yesus peka dan tiap bangun tidur pagi selalu pujian di hati. Seharian pujian Pak Eras bergantian. Jadi saya minta tolong teman-teman di GSKI Kebun Jeruk untuk memberitahu ini pujian apa lalu diberitahu. Bapakku, 19 April 2003 tepat 4 bulan yang lalu suami dijemput pulang ke rumah bapak di surga. Ketika saya masih bersama almarhum ada masalah apapun selalu kami bawa doa kepada Tuhan. Dan puji Tuhan dapat diselesaikannya dengan baik. Sekarang saya sendiri sudah berdoa, eh kok hikmatnya muncul akan minta tolong jawaban dari Pak Eras. Pertanyaan saya, bagaimana sikap saya kepada saudara-saudara atau tetangga di kampung yang sering minta uang? Saya bersyukur kepada Tuhan sudah tidak bekerja, tapi masih diberinya pensiun suami. Sekarang uang pensiun yang saya terima sekitar sepertiga dari yang ketika suami masih ada. Karena asal alasan inilah, Keluarga tidak setuju dengan sikap saya. Begitu Bapak, makasih ya. Pertimbangan saya masih membantu mereka-mereka yang butuh itu karena saya kok punya belas kasih dan saya terapkan bagaimana kalau saya begitu. Kalau saya keliru ampuni saya ya Tuhan dan ingat firmannya dari Amsal 3 ayat 2, 3, ayat 3, pasal 3.27 janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berat menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Juga saya enggak mau ditolak Tuhan. Di Matius 7.21 dan seterusnya gitu. Oke, okay. ibu membantu itu bagus. Tetapi ada ayat firman Tuhan yang ibu baca tadi, yang ibu taruh saya bacakan, orang-orang yang berhak menerimanya. Ada orang-orang malas yang tidak berhak menerima. Dan kalau kita memberi orang-orang itu, nanti dia akan menggampangkan hidup dan menggampangkan masalah. Kita harus selalu terbuka tangan menolong orang. Tapi harus minta petunjuk Tuhan. Bukan sekedar melankoli dari perasaan kita. Tapi harus peka dengan suara Tuhan. Siapa yang patut kita bantu dan berapa dan kapannya. Nah di sini... Ibu punya hati bagus sekali dan saya meneropong ibu dan bapak akan ketemu nanti di langit baru, bumi baru. Cuma sekarang ibu harus berhikmat di dalam membantu orang. Mulai berhikmat, mulai selektif ya. Ya apalagi jumlah uang ibu sudah tidak seperti dulu. Lakukan itu bu, ibu pasti diberi hikmat dan kepekaan dari Tuhan, pasti. Jangan ceroboh memberi sembarang. Orang karenanya karena tidak enak atau karena belas kasihan yang bukan dari perasaan Tuhan. Jangan sampai. Dari ibu usia 50 tahun pekerjarian Bogor. Pak Eras terus bolehkah orang Kristen ikut deposito haramkah? Saya tanya ke beberapa orang ada yang anjurin ada yang larang. Apapun yang kita lakukan harus kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau uang kita kita deposito, sebenarnya uang itu juga dijalankan orang melalui bank sebagai pengaturnya atau penjual jasanya. Jadi tidak masalah deposito, tapi lebih dari itu pertanyakan dengan Tuhan. Kalau seseorang tidak bisa bisnis, lalu maksa bisnis, wah habis uangnya, lebih baik didepositokan. Orang lain yang menjalan. Tuhan memberkati. Dari wanita usia 45 tahun menikah di Kupang. 
Salum, saya sedang mengikuti seminar logo secara online. Bagaimana mendapat materi dalam seminar Pak Eras dalam bentuk buku? Saya sangat menghargai kerja keras Pak Eras dalam meneliti semua kebenaran monoteisme yang sangat jelas dalam firman Tuhan dan ajaran Yesus. Mohon infokan ke saya jika materi sudah dibukukan. Oke, okay. logos dari tema kenosis sudah. Tetapi logos dari Yohanes pasal 1 belum. Nah logos untuk kenosis nanti Anda akan dapat tolong hubungi termasuk orang yang kita akan kirim. Tuhan memberkati. Pria 37 tahun wira usaha menikah. Pak Ira, saya mau bertanya, saya tidak tahu mulai bercerita dari mana. Tapi yang pasti saya seorang suami yang mempunyai dua orang anak. Dan saat ini rumah tangga saya sedang di ujung tanduk. Karena istri meminta saya untuk menceraikan dia terus. Karena saat ini saya sedang dalam kondisi pemulihan sakit pasca stroke. Dari tahun 2021 lalu Pak. Jadi karena saya belum bisa memenuhi kebutuhan jasmani Atau memberikan uang belanja dan uang sekolah anak kami. Sehingga dia saat ini dia yang bekerja memenuhi kebutuhan keluarga seorang diri. Tapi akhir-akhir ini saya mulai curiga, dia sudah terlalu dekat dengan laki-laki lain, yaitu teman satu kantornya sendiri. Kadang mereka teleponan sampai tengah malam dan kadang sampai mengganggu waktu tidur saya dan anak-anak. Kalau ditanya alasannya ngobrolin masalah kerjaan sampai akhir-akhir ini, dia mulai mengganti pin password HP-nya dan menghapus histori chat WhatsApp dengan temannya tersebut. Sehingga menimbulkan kecurigaan saya lebih lagi. Sehingga saya mencoba untuk memeriksa HP-nya untuk mencari tahu apa isi chat mereka. Tapi story chat-nya sudah dihapus. Saya curiga seperti ini beralasan karena sebelumnya dia pernah ketahuan selingkuh sekitar tahun 2017. Dan sampai-sampai melakukan hubungan intim dan dia mengakui hal tersebut. Tetapi saya sudah memaafkan istri dan juga laki-laki tersebut. Dan kita mau hidup baru lagi sampai sekarang. Tapi ternyata karena saya masih dalam masa pemulihan pasca stroke. Sehingga tidak bisa menafkahi seperti dulu. Sehingga dia yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami. Tapi akhir-akhir ini saya mulai curiga ya di dekat dengan itu. Dengan teman kantornya. Tapi bukan selingkuhan yang dulu ini orang baru lagi pak. Kadang mereka teleponan sampai tengah malam itu. Sehingga saya curiga. Kalau saya memeriksa HP-nya, dia emosi dan marah pada saya. Dan dia berkata dia tidak nyaman dengan perbuatan saya. Karena privasi dia terganggu. Sehingga dia saat ini minta cerai. Terus. Tapi saya tidak mengabulkannya sehingga sering bertengkar. Terus Pak. Kira-kira apa yang harus saya lakukan Pak? Mohon bimbingannya. Dan jika saya pisah rumah sementara dengan istri saya, sama dengan cerekah, Pak. Maksud saya di sini saya mau pulang dulu ke rumah orang tua saya di Sumatera untuk menenangkan keadaan jika kesehatan saya sudah kembali normal. Baru ke rumah di Jakarta. Maaf kalau cerita saya terlalu panjang dan tidak runut. Terima kasih. Oke. Usianya baru 37 tahun ya. Tempatnya di mana ini tidak jelas. Saat nasaran saya jangan pulang ke kampung, tetaplah tinggal di rumah itu. Bapak pemulihan tapi akan segera sembuh. Bapak pemulihan tapi akan segera sembuh. Bapak bisa menghubungi keluarga dekat, teman dekat untuk bisa minta bantuan dulu atau minta tolong dulu. Bagus, jangan jangan mengabulkan cerai istri. Tapi Bapak jangan periksa-periksa lagi HP-nya. Pasrah saja. Ya pasrah saja. Saran saya, nasihat saya, Bapak jangan uh, pulang ke kampung. Tetap aja di rumah ini. Bapak jangan banyak di, banyak bicara, diam saja. Kasus ini hanya bisa ditolong oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Ya, Istri Bapak sudah pernah selingkuh. Ya. Hmm. Potensi orang yang mengulang perbuatan selingkuh itu besar. Jadi orang yang pernah selingkuh dan menikmati perselingkuhan, apalagi sudah sampai hubungan intim, 
itu bisa menjadi semacam candu ya tidak semuanya bisa jadi kenangan manis untuk diulang lagi tapi jangan curiga dulu mungkin benar-benar dia hanya berteman mungkin ya yang penting bapak berdoa saja minta hikmat Tuhan ya ini saran saya jangan pulang ke Sumatera tetap di rumah itu ya minta bantuan teman dekat atau keluarga ya kalau bapak membutuhkan pendampingan nanti Saya minta seorang pendeta mendampingi supaya Anda diduk didampingi. Ya. Tuhan akan memulihkan dalam waktu yang tidak lama. Jadi Bapak jangan pulang ke Sumatera. Oke. Dari pria usia 44 tahun menikah, damai sejahtera Kristus Yesus yang mulia. Kami kagum kepada Tuhan yang mulia telah memberikan suatu perubahan yang berdampak Melihat Pak Erastus dalam setiap pelayanan, kami merasa perlu meniru dan menghasilkan keadaan yang terjadi, yaitu pengalaman yang berarti di dunia dalam berkemas-kemas, bersiap menuju Yerusalem baru. Yang ingin kami sampaikan, jangan berhenti menuju jalan lurus sampai Tuhan yang mulia berkehendak. Terima kasih Pandeta Erastus untuk semangat yang Bapak bagikan. Kami berdoa senantiasa, Bagi hamba Tuhan yang mulia. Amin. Amin. Terima kasih kepada pria Bapak yang usia 44 tahun dengan doa dorongannya. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Dari pria usia 59 tahun. Salam Pak Eras, saya sangat setuju dengan pengajaran Pak Eras. Bahwa Yesus datang ke dalam dunia sebagai manusia sejati untuk menyelamatkan kita manusia. Yang saya mau tanyakan kenapa Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air untuk menolong murid-muridnya padahal Yesus semanusia biasa seperti kita. Oke, jawabannya di kisah Rasul 2 ayat 22. Bahwa Allah yang bekerja di dalam dia. Kalau Allah Bapak Yahweh bekerja di dalam dia, maka tentu tidak ada yang mustahil. Ya, Tentu tidak ada yang mustahil. Semua yang dikerjakan Yesus itu Bapak yang mengerjakan. Artinya Bapak memberikan karunia. Yesus berkata bahwa kita juga akan melakukan hal-hal yang dia lakukan, bahkan hal yang lebih besar. Ya. Firman Tuhan mengatakan begini. Hai orang-orang Nasaret, ini kotbahnya untuk orang-orang Yahudi. Dengarlah, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nasaret seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi Allah yang mengerjakannya. Ya, Oke, okay, saya kira itu jawaban jelas. Pria 39 tahun sudah menikah di Bekasi. Pertanyaan Salom Pak Pendeta Eras, apakah Allah orang Kristen, Allah orang Islam juga? Pertanyaannya begini, Allah orang Kristen itu siapa? Allah orang Kristen itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang menciptakan langit dan bumi. Itu Allah yang benar. Orang muslim mempercayai juga Allahnya Abraham ini. Jadi sebenarnya yang dimaksud oleh orangnya, Allahnya orang muslim itu sama dengan Allahnya orang Kristen. Karena berakar pada Allah Abraham yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi jalannya beda. Kalau kita melalui Yesus Kristus, kalau mereka tidak melalui Yesus Kristus. Artinya kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat satu-satunya. Karena Allah mempercayakan segala kuasa di surga dan di bumi kepada Yesus. Mereka mempercayai Yesus sekedar nabi. Ya, sekedar nabi. Jadi ini bedanya. Nah, Bapak Ibu, jangan percaya potongan video yang mengatakan saya tidak percaya Yesus juru selamat. Itu fitnah. Lalu ada yang berkata, wah ngomong lalu setelah itu e, diperbaiki. 
itu ada orang yang berkata begitu. Jadi seperti pelin-pelan. Dia lupa saya sudah usia 40, 64 tahun udah punya cucu mengajar selama puluhan tahun dengan buku yang saya tulis 300 lebih. Dengan prestasi hidup pelayanan segini lama, tentu sudah setua saya tidak bisa atau tidak perlu dan tidak akan pelin-pelan. Memang dari dulu begitu ya. Jadi Bapak Ibu bedanya kita mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya tetapi agama, agama lain tidak. Oke saya kira itu saja. Oke kita akan teruskan Pak Eras ini dari Purma tanggal usia 41 tahun menikah dua anak. Pak Eras yang kami kasih saya bersyukur kepada Tuhan karena, mengu- karena Tuhan mengubah saya melalui pengajaran Pak Eras. Meskipun saya masih menggumuli logos dari Bapak karena pengajaran selama ini yang saya terima jauh berbeda. Saya yang mengalami penolakan dari suami saya yang bilang Pak Era sesat. Apalagi suami dengar tentang logos, sangat sesat katanya. Saya terus bergumul Pak karena selama ini juga pengajaran Tritunggal buat saya sudah, saya tidak bisa menjawab Allah Yesus itu seperti apa tiga dalam satu. Dan saya ingat di SMA, di semasa SMA, saya pernah mengatakan kepada teman saya yang non-Kristen waktu itu, dia bertanya tentang Allah Tritunggal. Saya ingat saya menjawab Allah sama Allah kita. Allah sama Allah kita. Dan Yesus itu duduk di sebelah kanannya. Saya waktu itu merasa berdosa atas jawaban saya, karena saya benar-benar tidak sepaham Bapak yang juga adalah anak, tidak bisa membayangkan. Lalu saya mendengar logos dari Bapak. Saya ingat kembali kata-kata saya itu. Lalu di pengakuan iman rasuli juga ada kata-kata duduk di sebelah kanan Allah. Berarti Yesus itu benar-benar duduk di samping Bapak ya Pak. Untuk lebih jelasnya supaya saya mengerti Yesus dan Bapak adalah dua yang berbeda ya Pak. Apa begitu? Dia, wa, di, dia waktu di bumi menjadi manusia dan sekarang menjadi Allah bagi kita. Umat percayanya, saya masih takut mempercayainya karena takut karena ajaran yang saya terima selama ini. Tapi melihat hidup Bapak mengubah saya dan banyak orang. Dalam hati berkata masa yang seperti ini ajaran sesat sangat tidak mungkin. Oke, saya harus jawab bahwa Allah itu saya itu Elohim Yahweh. Nah, apa itu Allah harus mesti kita ngerti. Allah dari bahasa aslinya Elohim. Elohim itu artinya the judge, hakim, ruler, penguasa. Allah ini artinya juga yang layak disembah, ya, penguasa. Nah, Bapak ini Allah yang mempunyai segala kuasa di surga dan di bumi, memiliki segala kemuliaan dan kerajaan. Bapak memberikannya kepada Yesus. Yesus menjadi tuan atas semua manusia. Nah menjadi tuan, menjadi penguasa, jadi Allah juga. Yesus itu Allah kita. Tuhan kita, Raja kita. Mewakili Allah Bapak. Tetapi Allah Bapak tentu lebih tinggi dari Tuhan Yesus. Karena Allah Bapak tidak, mem- tidak kelihatan. Yesus yang mewakilinya. Mudah sekali sebenarnya mempercayai hal ini. Ya. Allah kita esa ya, yaitu Elohim Yahweh. Yesus Tuhan yang dipercayai untuk menguasai jagat raya ini. Berarti jadi Allah juga, ya. Tapi tidak sama dengan Bapak atau tidak lebih besar dari Bapak. Apa sulitnya Mem- mempercayai itu? Jadi kalau orang tidak punya anak ya tidak punya bapak kata tuh uh, surat Yohanes. Oke saya teruskan ya ini masih ada. Saya kan jauh dari bapak tapi saya diubahkan melalui pengajaran Pak Eras. Saya selalu minta Roh Kudus menuntun saya. Rasanya kalau kita berkata Yesus dan Yahweh adalah dua berbeda. Seperti takut dilempar batu dan pasti orang mengatakan kita gila dan sesat. Saya terus berdoa untuk hidup saya. Karena saya tidak mau menyesal kekal setelah saya mati nanti. Saya takut. Cukuplah penyesalan atas dosa perbuatan saya di dunia ini yang membuat saya menyesal seumur hidup. Saya tahu rasanya tapi saya sudah bebas dan lepas karena pengajaran Pak Eras. 
daripada menyesal di kekal nanti yang tidak berujung. Saya gentar Pak, tolong doakan saya Pak untuk hidup berkenan lagi sehingga orang-orang yang saya kasihi hidup berkenan lagi sehingga orang yang saya kasih masuk bersama-sama di dunia akan datang. Saya berdoa untuk suami dan anak-anak untuk sekitar saya teman-teman dan rekan-rekan sepelayanan saya supaya Allah berbelas kasih kepada mereka seperti Tuhan berbelas kasih kepada saya. Bahkan kepada orang-orang yang membenci saya, saya ingin berbelas kasihan walau sulit, tapi merindukan semua yang saya kenal. Kami bertemu lagi di sana. Saya merasa Tuhan begitu mengasihi saya. Saya setiap hari membuka kutbah-kutbah Pak Eras agar hidup saya tidak lepas lagi dari kasih Bapa. Pak saya mau bertanya, tiap saudara kita yang menjalankan ibadah puasa di gereja saya, saya Kristen, saya lihat ada gereja lain juga seperti Katolik yang ikut berdoa, juga ikut berdoa. Berdoa dalam doa syafaat untuk mendoakan supaya ibu ibadah mereka lancar. Saya bertanya kepada pendeta saya apakah itu perlu. Dia bilang nggak apa-apa. Supaya dalam keadaan mereka puasa mereka lebih tenang dan baik. Jiwa mereka lebih tenang saat puasa. Tapi dalam hati saya menolak. Kita memang harus mengasihi sama. Tapi berdoa seperti itu bisa dibenarkan. Rasa seperti berdoa tapi munafik. Karena kan dalam gereja saya selain yang percaya pasti binasa. Kan, kan, karena kan dalam gereja saya selain yang percaya pasti binasa. Tapi mendoakan puasa mereka kecuali berdoa keamanan. Selama puasa bagi saya tidak masalah. Pendeta saya bilang, Pak Eras sesat. Tapi bisa mendoakan untuk ibadah umat lain. Saya jadi tidak mengerti apakah hati saya yang selalu yang salah, Pak. Saya mempercayai di luar Kristen ada keselamatan. Tapi saya tidak, tapi rasa tidak perlu berdoa seperti itu. Mohon pencerahannya, Pak, supaya saya bisa belajar lagi. Maaf, Pak, saya tidak bisa menyusun kata-kata. Tapi saya rasa Pak Eras mengerti dan melihat hati saya. Terima kasih Pak. Saya rindu bertemu dengan Pak Eras. Karena saya ada di Pulau Sumatera. Kerinduan saya bertemu dengan, bertemukan dengan Bapak saat saya bus ke Jakarta nanti. Terima kasih Tuhan melindungi. Oke, saya bisa dulu soal doa puasa ya. Sebenarnya seperti yang sering saya lakukan setiap hari, setiap pagi. Kita kalau berdoa itu minta pimpinan Tuhan. Kadang-kadang kita berdoa untuk bangsa dan negara, kadang-kadang tidak. Jadi bagaimana roh kudus pimpin? Tapi saya hampir tidak pernah berdoa untuk kebaktian. Karena memang ini semua berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti berkati untuk apa didoakan kebaktian kita. Ya. Lalu mengenai suamimu yang menganggap saya sesat juga uh, pendetamu, ya kamu diam saja. Ya kamu diam saja. Saya hmm, percaya kalau orang benar-benar bergaul dengan Tuhan dan memiliki roh kudus, roh kudus pasti bicara kepada dia. Saya ini pendeta sesat atau tidak. Saya kenal diri saya, saya tidak sempurna. Tapi saya mengasihi Tuhan, saya berusaha untuk hidup suci dan menyerahkan seluruh hidup saya, harta saya untuk pekerjaan Tuhan. Jadi saya kenal diri saya dengan baik. Jadi kalau orang punya nurani, Dia bisa membedakan kebenaran dan dusta. Orang mengatakan ajaran ini sesat atau tidak hanya berdasarkan catatan sejarah, tapi tidak mem- membaca Alkitab dengan teliti. Maka yang saya katakan, back to the Bible, kembalilah ke Alkitab. Maka seminar saya selalu menggali isi Alkitab dari ayat ke ayat, ayat menjelaskan ayat, begitu. Dan itu bisa dibuktikan kebenarannya. Ya? Bisa dibuktikan kebenarannya. Oke, okay, saya kira itu. Nanti buku mengenai uh, kenosis, ya, Yesus mengosongkan diri sudah jadi. Nanti mungkin akan saya bagikan dengan mudah kepada semua orang. Ya, saya tidak cari uang lewat buku, saya akan membagikannya. Oke, okay, kecuali untuk perpustakaan dan bagi saudara yang mau uh, buku secara apa, hard. Book hard ya, hard copy atau hard booknya ya bendanya. Tapi kalau PDF-nya nanti saya pikirkan. Baik, itu jawaban saya. Saya percaya kamu punya nurani yang baik. 
Dan kamu akan bisa membedakan kalau orang melawan ajaran yang saya sampaikan dan menurut saya sesat, hidupnya benar atau tidak. Kamu periksa, ya. Kalau dia punya roh kudus, dia tidak akan sembarangan bicara. Oke. Okay. Oke. Okay. Dari wanita usia 51 tahun, Pak Eras terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya pada episode yang lalu. Sekarang saya mau bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk anak perempuan saya usia 24 tahun yang sering pergi dugem? Dulu waktu SMA dia bergaul dengan teman yang salah, sehingga dia mengenal dunia dugem ya. Tapi setelah merantau dan kuliah, saya kira dia sudah pelan-pelan berhenti dan meninggalkan kebiasaan buruk itu. Saya selalu menasihati dan memberi semangat agar fokus menyelesaikan kuliah. Kalau ada yang tertinggal cepat diperbaiki. Tapi betapa kecewanya saya ternyata dia masih sering ke klub. Hancur hati saya Pak Eras. Apakah doa-doa saya tidak didengar oleh Tuhan dan apa yang harus saya lakukan Pak? Karena saya merasa sudah gagal menjadi seorang ibu. Oke. Okay. Um. Nasihat saya yang pertama, ibu tenang dulu. Jangan memberhalakan anak. Jangan memberhalakan masalah. Saya harus bicara yang terburuk dulu, yaitu bahwa setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri kepada Tuhan. Ya, Ibu bisa berdoa, tetapi apa yang pernah terjadi dalam hidup anak ibu, itu tidak bisa dibuang begitu mudah. Selama anak itu dulu SMP SMA seberapa ibu telah menggarami itu saya tidak tahu. Mestinya kalau orang tua bisa menggarami dengan kuat pasti anak itu dibawa kepada Tuhan. Jadi jangan merasa gagal dulu karena ini kan belum selesai. Ibu mungkin sudah berbuat sebaik mungkin, namun anak masih berkeadaan seperti ini. Ibu bisa terus berdoa, memberikan contoh yang baik untuk anak ini, contoh kehidupan. Satu hal yang saya harus sampaikan ke ibu adalah, jangan marah-marah dulu, jangan kasar, jangan banyak bicara, bicaralah seperlunya. Dan ibu mencari Tuhan sungguh-sungguh, Menantikan pertolongan Tuhan. Jika mungkin usahakan sebanyak mungkin ibu bisa bertemu dengan dia. Paling tidak telepon dia. Walaupun tidak menelpon seperti polisi mengintegrasi pencuri. Ingat, jangan telepon untuk mencari salah, menegur lagi, negor lagi, percuma. Ajak ngomong gimana sekolahnya, kamu lah di sana lagi senang makan apa, siapa temanmu. Seakan-akan dia tidak bersalah, seakan-akan. Ibu jangan jadi polisi atau hakim untuk anak. Ibu, anak akan jadi muak, enak, dan ibu, anak tidak akan mau mendengar lagi. Ya, Oke, saya kira itu uh, jawaban saya. Sampai bertemu di episode yang akan datang 767, Tuhan memberkati.